はい医学部受験塾メディケイト塾長の細井ですさて今日は15学年下の下北後輩エル君が来てくれているので渋幕あるあるについて聞いてみたいと思いますよろしくお願いします題して渋幕あるある5000じゃあお願いしますはいまず1つ目はちょっと煽ってるみたいになっちゃうんですけどはいはい席は和席の公式は覚えてない人の方が多いんじゃないかなっていやいやいや<笑>言われましたねえっこれ渋幕あるある1個目ですか渋幕あるあるっていうか普通に受験生あるあるになっちゃうんですけど<笑>確かに確かにその場で同室すればよくないみたいなのはちょっとあります、ね、<笑>まあそうですねまあまあまあけどその場でねまあ俺的にはまあ10秒ぐらいで同室してくれっていう気持ちで言ったんですけどねあ確かにそうそうそうそうですね何となく頭の中で同室できるじゃないですか確かにすぐできては欲しいそうそうそうそうそうそう<笑>だからそんな 0.1 秒で帰ってきたらビビるけどもガチアンキそうそうパパッとああサイン5サインだからそっかみたいなねああ前の方かみたいな感じ覚えるじゃないですかはいまあ同室の過程は確かにそうそうそうそうそうそういう意味だったんですけどねまあ随分これについてはねあの覚える必要ねって言われてネタになったんです、ね、<笑>数学オリンピック金メダルとかのやつとか言われてましたあそうなんです覚える必要ねそれはお前は覚える必要ねえだろって確かに,確かにむしろ青のやつを覚えた方がいいじゃんっていうね確かに同室すぐできない人は<笑>そうそうそうそうなんですよこれねあの頭いい人は基本的に何も覚えなくていいわけですからねなるほどそうですね中途半端な人はちゃんと覚えてください、はい、じゃあ2つ目は2つ目はえっと、愛好心の強さですかねいや,やそれはありますねなんか結局自重自考とか、まあ、タム鉄まあ相性の校長先生とか結構、はい、なんていうんですか在学中ネタにされたりしてるんですけど、はいはいはいはい、結構印象的だったエピソードがあってあ高校生クイズで渋幕優勝したじゃないですか優勝しましたねあの時テスト期間だったんですけど、はい、インスタのストーリーズ見たらもうみんな優勝おめでとうみたいな<笑>テスト期間でもやっぱ渋幕は応援したくなっちゃうっていういやーそりゃそうっすね特になんか先輩方卒業なさった先輩方も結構 SNS で盛り上がってたらしいんで<笑>はいはいはいはい卒業してから愛好心の強さがやっぱあるのかなと思いますいやー渋幕はやっぱ愛好心育むの上手だと思うんですよね確かにそうです、ね、なんかこう絶妙に厳しすぎずにけど愛があるみたいなそうですね入って後悔してる人があんま見たことない,い見たことないですねああやっぱりこれは共通なんですねじゃあ3つ目は渋谷幕張っていうのを学校どこって聞かれて答えると最初やっぱ渋谷ってついてるんで<笑>、はい、えそれ渋谷にある学校なのっていうのをやっぱ言われます<笑>それはそうですね15年前も言われてましたやっぱそうなんですね<笑>当時も渋々あったんですけどあそ,うなんですそうですね渋々はもうできてたんですけども当時からやっぱ渋幕っていうと、まあ、渋谷ならあるんだみたいな感じがあるんですけどねあまあ幕張のね全然偏僻なところにあるっていうねそうですね何もないですねそうですね<笑>ずいぶん発達はしたんですけどもやっぱ駅から遠いとちょっとそうですねどっち使ってたんですか幕張駅と海浜幕張駅自分変えました途中で最初海浜幕張だったんですけど、はいはい、もうちょっと京成の方が安い早いであなるほど、ねえー、じゃあ両方使ってたわけですねそうですねいやーそうなんですよもう今じゃねなんかこうちょっと一発の街みたいになってますけども、はい、当時もやっぱりちょっとこれから新都心幕張来るんじゃないかみたいな感じであまあドバデに負けてこなかったんですけど<笑>いや今はすごいですよね今は,はそうなんですよだからもうすごい高級住宅街でね<笑>そうですよねなんかハイテク通りとかいう名前とか道についちゃってそうですよねマップ見たら結構びっくりしますよねなんか結局僕千葉大学部だったじゃないですか、はい、千葉大のお医者さんってめちゃめちゃ海浜ばかり住んでるんでああそうなんです、ね、そうですやっぱりまあ町としても綺麗ですし教育環境めっちゃ充実してるんで確かに大学とかも結構そうなんですよだからそう中学校とか公立中学校のレベルがマジ上がってるらしくてあそうなんです、ね、そうみたいですね<笑>はいなのでそれで住むのはおすすめらしいですはい、はい、4つ目は4つ目はまあ、結構何も考えてない人が気づいたら理系になってて、はいまあ、大体そういう人は東大会学部を第一志望にして受験が始まる<笑>うんですよねそうですね何も別にね意識してるわけでも何でもないんだけどだからちゃんと考えてる人は自分のやりたいことが文系にあるっていうことに気づいて<笑>そうですね文系に行くんですけど<笑>周り理系だから理系にしようみたいな人は結構そうですねなんかまあ大体、うん、73か64くらいで理系の方が多いですもんねそうですね自分の代は、えっと、文系が大体35人、はい、3クラスで100人,、はいはい、100人で理系は6か7クラスなんですけど人数がそもそも39とかなんでおお240対10そうです、ね、24対10ってことですよねそうですねえじゃあ12対5あ結構ですねそうですね差は結構あるはいはいはいはいはいはいあじゃあやっぱり圧倒的に今も理系の方がちょっと多いわけですねそうですね、うん、結構な差はあります、ね、そうですねなんか迷っ
ったらなんかこう右往の州じゃないですけどなんか理系いっちゃう感じありますよね、はい、そうですね周りに流されていくやつは結構<笑>よくわかんないけど理系そしてなんか志望校かけてこういう時言われてなんとなく東大って書くみたいなそうですね周り東大だからみたいな<笑>そうそうそうちゃんと考えてる人は京大って書いてそうですねそうですね一部<笑>やっぱ塾とか行っても多分最初の面談、はい、志望校聞かれるじゃないですかあれ渋幕って答えるとで理系っていうと東大医学部みたいな二択を迫られる<笑>そうしますね<笑>まあ別にあながちね悪い選択肢じゃないんですけど、はい、まあデフォルトがそこっていうやっぱレベルの高さありますよね,すねはいよくも悪くもいやよくも悪くも気づいたら東大科医学部に出ますっていうねうはいそれでは最後5つ目は5つ目はまあこれは細先生の時代からそうだと思うんですけど、はい、校則がほぼないああそうですねいやまああるにはあるんですけどはい何があるんでしたっけ<笑>なんかあったっけ<笑>えいやごめんなさい覚えてるの1個しかなくて、はい、確かあのカーディガンとかでの投稿が冬禁止なんですよね本当はあそうなんですね多分ブレザーを着なきゃいけないんですけどおーおーおーおー自分ブレザー卒業式と入学式が来たかなって考えるとちょっとそうですね俺も緑のパーカーで行ってた気がするけど<笑>ほぼないみたいなもんですよ、ね、はいはいはいやっぱ髪色も自由で高速がほぼない結構渋幕的自由とか言われたりしますけどそうですよねそれはあるあるっていうかもう渋幕といえばみたいな感じにはなってると思いますねうもう明文化された高速ってものは実際ないですもんね生徒手帳に書いてはあるんじゃないですかカーディガンって書いてあるんでしょいやわかんないいやもうなんかもうそんなもんですよなんか読んでないからわかんない高速っていう欄がないじゃないですかページがあそうなんです多分高速ってページじゃなくてまあ着るようにみたいなことは書いてあると思うんですけど、はい、なんか普通は高速が何個も何個かこう,そう、ね、羅列されてるっていうらしいんですけどあそんなの見たことないですもんね結局そもそも生徒手帳の中を見ないからそうですね<笑>生徒手帳は大体まあどっか行くかロッカーの中でぐちゃぐちゃになってるかみたいなそう,そう学生証がただあればもうカラオケとかも行けるんでそうですね生徒手帳はいらないかいはいはいはいはいはいはいあるあるですよねそうですね確かにまあだからその自由をまあ要は履き違えちゃいけないよっていうのがそうですねそれはやっぱあると思いますそうですよね一応田村校長はもう麻布出身でまあそういうとこから引き継いでる考えなんですよねやっぱり自由っていうのは責任のもとにありますよっていうねちゃんと自分で責任取れる範囲で自由にしていいよっていうのが修学的自由なんですよねそうですね実際だって服高速で定められた服着てなくたって髪色が派手だって別に周りに迷惑はかかってないと思うのでそうですねそこ制限するぐらいだったらよっぽど電車内でのマナーとかをああそうですよねはいはいはいはいだから自分が例えばそのみだらな格好することによって例えば終幕の,まあその名誉がねまあとか良くないとかそういうレベルまでいかなければちゃんとねマナーを守ってる範囲でおしゃれにする分にはもう自由ですよっていうのがね終幕ですよねそうですねはいそこは本当にねなんか素晴らしいというかねそういうのでやっぱこうなんていうんですか想像力とか自主性っていうのが育まれていく特に一番の魅力だと思いますいや本当そうですよね特に中学生、まあ、その中二病って言われる時期なんでね<笑>、はい、みんないろいろやりたいじゃないですかです、ね、うんそこでねやっぱこうがんじがらめにしちゃうとやっぱりこうねどうしても精神的な成長が望めないのかなって思っちゃいますよね